ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അഷീസ് വണ്ടർവേഡ് ഇന്നൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മോൻ ഇതിന് പറയുന്നത് ബുള്ളറ്റും ബനാനയും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ റൈസ് ബോൾസ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം ചില റൈസ് ബോൾസൊക്കെ ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മോണി മോനിതിന് ബുള്ളറ്റും ബനാനയും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് പാൽ വാഴയ്ക്ക എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വിഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നാം പാലും മൂന്ന് കപ്പ് രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുക്കാൽ കിലോ ശർക്കര പാനിയാക്കിയത് ആവശ്യമുണ്ട് മുക്കാൽ കിലോ ശർക്കര പാനിയാക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ശർക്കര പാനി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അഞ്ചാറ് ഏലക്കായും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതും ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി പാലുവാഴയ്ക്ക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നേക കപ്പ് വെള്ളം അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പത്തിരിക്ക് വാട്ടണ പോലെ വാട്ടിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പത്തിരിക്ക് കുഴക്കണ പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിന് ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഇതേപോലുള്ള രണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ബോൾസൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴവും നെടുക കീറിയ ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കയാടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ബോൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം കൂവപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ആയാലും മതി എൻ്റെ ഇപ്പം കൂവപ്പൊടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരിപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ പാല് വാഴയ്ക്കാക്ക് ഒരു കുറുക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൂവപ്പൊടി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് റൈസ് ബോൾസും തേങ്ങാപ്പാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നേന്ത്രപ്പഴം ആഡ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ശർക്കരപ്പാനി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൽ കൂവപ്പൊടിയോ അരിപ്പൊടിയോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി തിളപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ജീരകവും ഏലക്കയും വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിൽ ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം 
നമുക്ക് താളിച്ച ചുവന്നുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി പാലുവാഴയ്ക്ക തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം എനിക്കൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ വെക്കേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇതുപോലത്തെ മധുരമുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വിഭവം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വളരെ മിക്ക ഒക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ